真实的世界是，没有人可以随随便便的成功。学姐，我想告诉你的是，你坐在那个位置，代表的是银行，你应该想的是怎么样能让你们银行最有利。但你却这么幼稚，你就为了自己可怜的自卑心理，你选择了各方面都不如我们的 R N D。是，曾经在学校的时候，我真的非常仰慕学姐。但是今天所做的一切，让我瞧不起。喂。你要的材料我给你打好了啊。哎，坏了坏了，我把你给忘了。那个东西算了，现在用不上了。啊？不是，不是你玩我呢？那个，我能跟他说两句吗？行，张小姐，抱歉打扰了。你的方案是不是没有通过？据我所知，东发银行从这个月开始送的是 A O N D。哎、啊，您怎么知道啊？请问您是？王总是广盛银行的副总，现在正跟东发掐架呢。刚才打印材料的时候，他一直在看你的材料。对，王总，您跟他说。简而言之，你的方案很好，广盛希望采用。市场品牌 S W 比 L N 要好。正如广盛银行比东发银行要好。王总，您说的太对了，谢谢您，王总。首批一千套。什么？一千套？啊，不好意思啊，王总，您继续说。两个小时后，我的人会拿着一年的采购清单，我们银行的 VR， 还有合同。去哪里找你？延安路。啊，不不不，这样，你让人送到淮海路的人才中心。告诉大家一个好消息，这个主力店的位置让我们给保住了。耶！接下来就希望大家还继续努力，能够让我们的销售额再创新高，再创新高。林总，林总，刚才小鱼打电话说人才的位置保住了。张小鱼今天签了广盛银行的团购，销售额超过了 LND， 所以这个主力店的位置还是咱们 SW 的。干得漂亮！通知张小鱼，今天晚上我请大家喝酒。谢谢林总。舒总，您从香港回来了。好的，我马上过来。林总，方总，舒总找我，那一块儿吧。巧了，他什么时候给你打的电话啊？半个小时前吧。啊。第一，从明天开始去争取所有关键人物的支持，就像舒婉婷，但是不仅仅是舒婉婷。从现在开始，你要业绩，更得要投票。半小时前，舒婉婷还在从机场来公司的路上，她先给方静打的电话。我忽然有个可怕的猜想。
如果他没有回办公室，看到我还在公司，是不是甚至都不会给我打这个电话呢？方静，真的已经全面领先了吗？你听说了吗？楼上一层刚刚装修好。嗯，看来你们二位也不知道。哼，孟凡，孟总把贝斯搬到上海来了。就在我们上一层，三十三楼。嗯，亚太区总部搬迁这么大的事儿，没露一点风声。他给法国总部的申请报告上说，不是整体搬迁，而是呃设了一个办事处。可是他这个办事处的一堆牌子里面有一个名字叫做“总裁办公室”，没提前跟您沟通过吗？有。香港登机以前，他给我打了电话，说是后天要搬进来。问题应该不大吧？孟凡还算是一个大度的人。嗯哼，舒总，您对亚太区负责，我们呢，对中国区，对舒总您负责。原来怎样工作，以后。还怎样工作？嗯，今天你们一步加班呢。我们保住人太的尊贵了。你从来没让我失望过。稳住人太是我分内的事儿，中国区的业绩不会输给任何人。嗯。黄静啊，啊，一会儿我搭你的车，你顺路送我回家。好的。刚才在办公室，你有话没有讲完啊？孟凡总不是一个搞突然袭击的人，可是他这么做了，就一定有他的意图。嗯，讲讲看，他是在传递一个信息，他决定的事情。再不需要让您知道，因为他现在是您和所有老同事的上级。新位置，新做派。他在改变自己形象的同时，要让所有人都明白现在彼此的位置。他倒是跟我提起过人事调配的事。我觉得，这个还是象征意义大于实际价值。倒未必真的是想架空您，警告。<笑>他是个特别厉害的角色，没有明显的短板，跟他相处得打起十二分的精神。<笑>不过您放心，说到底，这里还是上海，是中国区。除了三十三楼，他其实什么也不会有。我现在想的是，无论如何，法国总不像我们中国区要的，不是公司政治区，只能是业绩。<笑>还是您的格局大呀、啊！<笑>你放心吧，我知道该怎么做。OK。啊，对了，嗯，搭你的车还有件事哦。<笑>我呀，把我那个宝贝儿子，还有他那个小女朋友接回来。哦，只要孩子安全，其他的什么都好说。你看，还是当妈妈的跟当妈妈的有话讲。哎，这话要是跟邻人说啊，总是觉得有些隔靴搔痒。<笑>您辛苦一天了，回家可以放松，好好睡一觉。睡不好的，睡不好的。哎呀。不愿意在家里住，要跟他的那个小女朋友搬出去住。嗯啊，这样啊，嗯哼，不太好吧？是不好，可是我也已经答应了。啊，要不然怎么办呢？他不会跟我回上海来的。明天他们两个还要说是去找工作。嘉豪，嘉豪说他只收我给他的呃房租费
，您在公司的压力本来就够大的。家豪的事情都交给我，我会尽量安排好。这些年，总是在忙事业，忙事业，不停的忙啊忙啊。其实，我就想给家豪一个最好的生活环境，陪我打球，但是却忽略了他的成长，真的忽略了。他的成绩越来越糟糕，香港大学是肯定考不上的。后来我就想着把他送到国外读书，觉得一切问题就可以迎刃而解了，没有问题了。是没想到，你相信吗，方琴？如果可能，我愿意把我现在所拥有的一切，我的一切去换取时光倒流，让我跟儿子能能一起重新成长。到目前为止呢，我们的销售额、合同额都是第一，所以呢，希望大家加油，守住这个第一。加油！加油！哎，不好意思，你们找谁？有预约吗 ？S W 亚太区副总裁助理谭伟伦。幸会 ，S W 中国华东区销售二部销售总监助理林潇潇。你好，麻烦让一下。不好意思，你还没有回答我的问题呢。你们中国区很有意思，前台不敢拦我，你一个销售总助倒是拦住我了。前台会被你的 logo 给唬住，而我不会。请你不要耽误我的时间。不管你们是谁，客户或者同僚，没有预约的话，都不要再往前了。我们的总监都很忙，而且都很讲规矩。你们的规矩就是无视上级吗？你错了，他的上级是方进方总，方总的上级是舒总，这就是中国区的规矩。华东区销售一部总监林瑞，你好。S W 亚太区副总裁助理谭伟伦，幸会林总。到我的办公室聊聊。不好意思，我这次来是拜会舒总的。抱歉，舒总不在。那还去我办公室吗 ？OK。三位先坐一会儿，我马上过来。去把方总请过来。不用了吧，林潇潇肯定通知他了。我敢打赌，方总两分钟内会无意找过来。那你会输的倾家荡产的。想不明白慢慢想，赶紧把人给我请过来。我明白了，您是避嫌，他要是故意不来，会让您瓜田李下，在舒总那儿。那也不快去。哎呀，这可怜天下父母心呐！你苏大总今天到我这个小庙来。就为了要两个临时的工作，哎，我搞不懂啊！像这种影楼的促销员，对于嘉豪来说啊，也太低端了吧？孩子长大了，我说了不算。哎，说是这个工作好玩儿，有创造力，有想象力，有他去吧。行啊，你都没什么意见了，我还能说什么呢？这样，明天让他们俩过来上班吧。
，谢谢陈总。没事。接个电话。喂。什么？不是说好明天来的吗？嗯。搞突然袭击啊？等我回来再说。四十分钟以后，我办公室见。啊。谭伟伦说：“孟总还是明天来，他打前站来拜会您，顺便交换一点资料。交换资料？给我们的是亚太区各个办公室的电话和负责人的新名单。”嗯，明白。他这是想垂直管理啊？<笑>你们怎么说？被林总打回去了。我们各部的负责人名单、电话，你们有啊？可是你们的更新并没有及时反馈到亚太区，比如说电商部的总监严坤。这样吧，我建议你们把办公室主任、人力资源部总监叫过来，他们比你们更熟悉，应该更对口。没必要。林总，有没有必要是你一个中国区的销售总监说了算呢？那难道是一个非中国区的总助，可以说了算的？那林总的意思呢？我的意思很简单，所有中国区的资料档案只有中国区总裁舒婉婷可以支配。舒总决定往哪儿送，或者不往哪儿送，我们。销售还是人力资源，只对中国区负责，只对舒总负责。好的，那我明天找舒总去说吧。告辞，二位。难怪有人说你是猛张飞，这脾气。<笑>张飞也很有计谋。一时炎炎多厉害啊！但是，这张飞哪有我们的林总这么白、这么美？<笑>我倒是喜欢张飞，直来直去没心眼儿，不累。哎呀，这个总助明天要来见我，我就要见他吗？看来孟凡真要改变形象，都快摆谱了。舒总，哎呀，孟总，舒总啊，我一来就得赶紧把你请上来，我急着要见你呀、啊。你来了，当然是我来拜会你，还能让你下一楼去找我，那不合适。你的办公室啊，以后我少不了去打扰。欢迎打扰，<笑>来坐一聊。好，茶已经给你泡好了，请试试。哎呀。是这样啊，你看我刚来亚太区，有一些思路呢，想让你帮我听一下。哦，是上次你跟我说过的那个人力资源调配的事吧？昨天呢，谭伟伦就来找过我，只是刚好我有事不在。不仅仅是人力资源的问题，总的来说呢，我是想加强亚太区的国际化。国际化。对，你看啊，在你我之前，中国区、亚太区总裁都是老外来担任的。嗯哼，这说明法国总部呢，始终把这个国际化的管理和运营，是放在一个很重要的位置的。你我这次能上来啊，想必你也知道，总部是经过不少争议的。我们就拿中国区举个例子吧，业绩。始终是全球领先的，可为什么一直得不到足够的认可呢？我认为原因呢，就是我们在一些中层人员的使用上，还有市场营销的手段上，甚至还有一些非常规的操作模式
带来很多负面影响和不好的评价。所以，舒总，我认为，既然我们想做它，就得清楚的认识到这一点。嗯，我真是没有想到啊，孟总刚上到亚太区的位置，这眼睛就已经盯着全球的大局了。<笑>呃，你想怎么做？啊，不急，我只是刚有这么一个想法，还不太成熟。因为跟舒总不是外人，所以想找你先聊一下。您刚才提到那个谭美伦是我的手下，他就是新加坡华人，但我觉着还不够。放眼整个中层呢，我觉得这个人员调配啊，不能光在亚太区，还要放眼全球范围。新人嘛，总有新气象。再加上亚太区的这个互助互动，这样才能让我们始终保持一个领先的位置。嗯，孟总呢也做过华南区的老总，知道底下具体做事的那一摊子有多难。对，既然是这样，不管什么事情，我们中国区都鼎力支持，做得到的我们要做。做不到的，我们更要努力去做。那我得先谢谢舒总吧。哎呀，一家人嘛，说两家话。我们中国区呢，一直靠的是业绩，我呀，整天就得忙这个。我当然知道，中国区主要是依靠业绩了。你看你们这个双十一快到了，各大品牌的大决战呢。舒总，你可千万不能丢分啊！咱们两个都在旅行，要是你这边出了问题，我可能不好帮你啊。当然，我们中国区的业绩，从来都是在全球范围内，而不仅仅是在亚太区内去比拼哦。走了。好，回头我们再聊啊。哎。嘉豪，上班去了没有啊？嗯，怎么了？你别哭啊！怎么了？他跟我分手了，他扔下我走了。你别急，别急，慢慢跟妈妈说啊、哦，慢慢说。别急，别急啊，慢慢说，慢慢跟妈妈说。昨天晚上。和一个刚认识的 rapper 半夜出去喝酒，我说他两句，他就和我分手了，手机也不接，我找回出租屋，他把他的东西，他把他的东西都收走了，他回香港了。妈妈不是早就跟你说过吗？你们两个不合适，走就走了吧，啊？这下你满意了？我知道你不喜欢他，可是他是我最爱的人。我要去找他，我要去找他。嘉豪，嘉豪，哎呀，最近气色不错嘛，明珠顾问吧？你们现在的销售额和合同额都比那边高。不过方总本来人缘就好，大家都支持他。你不是最早支持他的吗？我算什么呀？舒总，他不会听到了吧？应该没有吧？估计应该是有别的事儿。林总，怎么了？刚才舒总又出去了，神色不太对。你想说什么？他是您师傅，我是觉得您应该多关心他。最近，他总是反而跟方总在一起。聪明劲儿都用到这些地方了。
。知道我为什么重用张小鱼吗？他的心思都在打单上面。小鱼是个销售奇才，您器重他，我服气。可是，我觉得舒老总最近一定遇到了什么大麻烦，我是怕方静趁机打感情牌。二部最近的业绩超过了我们，很多墙头草也都很看好二部，心慌了。没有，二部的业绩超过我们，我是憋得慌，不是心慌。我跟了老板你五年了，我知道你一定搬得回来。再说了，我早就想好了，老板您到哪儿，肖文我跟到哪儿。哼，我走到今天，不止遇到方静一个对手。什么样的人，什么样的事儿，我没见过。不用着急表态，把手上的事儿做好。丢了温州，还有双十一。对，双十一我们扶助小鱼，一定赢回来。张小鱼最近在忙什么？我怎么没看到他的人影儿？他在疯狂冲业绩，仁泰那边考核延期到了一年。不过我听董小姐说。小鱼跟仁泰的温总好像闹得有点僵。嗯，知道了。好，你的去吧。好温总，今天有空吗？一起吃个饭。温总，见了两次人情了，多谢了。别客气，上次温州仓库的事情让你们被动了，但是没办法，要是吴副总的分管。要是我管多了，有人该不高兴了。总之，抱歉，是我考虑不周。但是好在，好在有个天不怕地不怕的张小鱼，山在了我的签名。他说是他模仿了你的签名。放心吧，我不会起诉他了。这是我签的。小鱼这个孩子有点轴。他是为了保护我，但是情况紧急，我出于无奈，出此下策，得罪了。我这个人呢，最大的优点也是我最大的缺点，做事情的方式太像个男人。不会，不是我恭维，在我印象中，比你更女人的，不超过三位。当然，也包含张小鱼。小鱼呢，是一个很性情的姑娘。我第一次见到她的时候，她还在一个化妆品专柜当实习生，我让她来面试，被她拒绝了。她是一个很好的销售的苗子，但是有她的毛病。我发现这孩子有的时候有点儿缺心眼儿，跟客户约好了时间，本来就快迟到了，结果在路上遇到了一个突然晕倒的老人，谁都不敢上前，他想都没想就冲上去了。因为迟到了，所以他失去了这个可以让他转正的大单。但是好人有好报哦，奇迹出现了，有一个路人。把这一幕拍了下来，放到网上，刚好让客户看见了，给了他第二次机会。所以小鱼呢，是这个职场圈子里头的另类，一个善良的另类。温哲，其实你也挺不容易的，谢谢你让我明白了我为什么总是对你没感觉，因为你真的不如淡定。
。行吧，我看在李丽的大公的份上啊，我允许你不删号。但是你说好请我吃大餐的，我要吃的是三星米其林。<笑>谢谢。米其林啊，旁边就是米其林。哪儿呢？轮胎。谢谢啊。当天我跟你说，你都抠死了。哎、啊，对，你跟那个王总很熟吗？像这么高端的人士，你还认识多少个？问王总吧，不是很熟。我不是做一项目吗？需要找钱，我朋友把他介绍给我。你在做一个项目啊？嗯，我怎么不知道？滚滚滚滚！好好跟你关心过我一样。我一直都很关心你啊，我很关心你，好吗？那行吧，来吧，我现在关心你，行吗？我自己去取就行了，反正没事你就别管了。哎，好。哎，小姑娘，在当时，你就不怕被讹上？不怕。要是您敢讹我的话，我就打官司，而且我还要求民事赔偿。嗯。反正你那么有钱，我也不会吃亏。那你找到钱了吗？要不说倒霉催的呢，他看不上我，你想。好听的话也落荒，一毛钱都没有，倒便宜了你这个大将军。我怎么了？我怎么了？死我了！要不这样吧，你，你以后干脆做我的吉祥物得了，我养你呗。你养我啊？哥当年可是差点挣大钱的人，你养我、啊、开什么玩笑？先生，您一位，我给你找个位子，不用了。其实我是来这边客满了，你看方便跟他们拼一个桌嘛，一个人。没事，我不用做，我订了外卖带走的，编号是九三五七三三。好嘞，您稍等啊。那边啊，不是不吃小龙虾吗？什么时候开始点外卖了？先生，您的外卖，专门的到。你再跟我说说你当年的故事呗。喝，趁我就用了。哎，这儿可以坐，来坐这儿。不用了，我突然想起来，我那个朋友搬家了，可能找不到他了。这个你们吃吧。那您有什么好的项目，我再帮你找投资者。不打扰你们了。他是准备送你什么？丹丹姐，我跟你说，你听好了啊，不管你怎么样，你都不能要他的钱。你管我呢？管得着我吗？喝酒吧，喝酒，来来来。你不是说我不关心你吗？记得没有？放心吧。啊！啊对，变成老阿姨了。你本来就是老阿姨啊！我明年不过生日了，我跟你们说，你都别给我过生日。微微，你可是妥妥的人生赢家。你这老公是高管，儿女双全。你看看你这要颜值有颜值，要身材有身材的。我们这里啊，除了瑞瑞，谁比得上你啊？说我干嘛？对他，他过生日又不是我过生日啊。起来。再次祝微微小姐来永远年轻漂亮，生日快乐！快乐！口红挺好看的，但是不要再抹牙上了，好不好、啊？别说这口红了，瑞瑞，你什么时候嫁人啊？这要说跟微微比，你呀就差这么一个老公。嗯，哎哎，到底什么时候嫁？再过几年就四十了，生孩子还是年轻点好。各位美女，不要再说我了，好吗？那我可看见了啊！宾利小哥，什么时候的事儿？你看，你看，你还真不打算跟我们坦白啊？这样啊，这样啊，宾利小哥呢，真没戏，因为太小了。所以如果我谈恋爱了，肯定照以前的啊，都来一遍，印到这儿给各位姐姐拜个码头，一定不会缺这一趴的。但是你们能不能答应我一件事儿啊？不要见我一次就催我一次，见我一次就催我一次。
。为什么我一定要结婚生孩子呀？非得跟你们一样我才算成功吗？我年轻漂亮又有钱的，干嘛非得靠男人啊？结了婚就是保障嘛。哎，你说有一天那男的不要你了，对吧？你生活本来过得挺好的。因为他，你什么都不干，然后他不要你。来来来，喝酒喝酒，我们喝酒。来来来，手间吧，我们走吧。来来来来来，你的老公出轨了，你不知道呀？不早晚的事吗？你这人怎么这样？哎，我跟你说啊，阿姨最近身体不好呀，那你有时间还是给他打个电话。再怎么样，你再独立，他才不对，他也是你亲妈呀。你今天过生日，我不跟你计较，啊，不要踩我底线。我跟他的事儿，谁都别管。哎，你事业做好，你膨胀了是不是啊？走了，生日快乐。哎，你今天走啊？孤独终老啊，你小心。臭不要脸的老女人，抢我未婚夫。你找谁啊？装饰吧。你你怎么这么恶心之人？哎，谁呀、啊、你？跑到这儿我下播。静静，静静。要闹到什么时候？王毅，你来的正好，你当着大家的面告诉他，你说你不要他了啊？王先生，你打扰到我的朋友了。你也配说打搅？你抢我未婚夫的时候，你说你啊？整容的时候麻烦你整整脑子，谁都抢不走他。他是你的，因为你们两个人特别般配。对不起。等一下，凭什么你说对不起？凭什么我们走啊？这个嫁不出去的老女人抢我未婚夫，这段时间我是怎么过来的，你知道吗？别再说了。我们马上就要结婚了。你跟我说分手就分手，那你今天告诉我，他到底怎么勾引的你？凭什么我就受他欺负啊？要不然，你当着我的面告诉他，你说你不要他，拉呀他，比你小哥，这就是啊。哟，这么巧、啊？哎，不好意思，我想让一下，让一下。啊，喝大了。嗯。哎呦喂，怎么把妆都喝花了呢？没事，朦胧没关系。姑娘，我怕你是有什么误会吧？我跟你说了啊，他已经有我了，怎么可能看上别的男人？两点警告你一下：自己家的事儿在家里解决，别出来污染环境。第二，你要是再对我女朋友出言不逊，我让你知道什么叫真正的欺负。走了，你等着。帅，还行。走。啊，这个走啊，很霸道。你说我干什么？让我发忙。哎，不会是我救了一次美？有些量变产生了质变吗？我只是在想，为什么哪儿哪儿都有你，尤其在我出丑的时候。我可没有跟踪你啊，也没在你身上装什么 GPS。咱俩现在是邻居，你在不在家我还是知道的。你不在家呢，这个点只有两种可能性：要么在公司，要么在酒吧。公司我是去不了，但是还有百分之五十的几率是在酒吧里面。还是来碰碰运气，装偶遇。你太可笑了，我就不能去别的地方跟什么人约个会吗？<笑>你最好好好解释一下你在笑什么。就那个男的啊，我告诉你，不管你们以前有过多少故事，他绝对不可能是陪你走到最后的那个人，因为他身上缺少了一个最关键的要素。你说来听听，什么要素？他不是金小贝，去死！<笑>你舍不得、啊。再说了，作为你的备选，我告诉你，我很有使命感。我警告你啊，好好做你的邻居，不要越线
越线。那刚才那件事算是越线吗？一码归一码，刚才那件事情 ，Thank you。没了。你还想要什么？脸上有东西，你画一张，那是一颗痣。我是说有点好看。啊！哎，最近是不是胖了？我哪儿胖了？没有吗？那你为什么在我心上的分量越来越重了呢？金小飞，你真的很无聊，很幼稚。小泼鸭和老说别人幼稚，叫什么？哎，怎么还没有打车走啊？是不是想跟我多待一会儿？我喝多了，你不知道吗？我想散散步。哦，一个人。哦。哎，几点了？你别跟着我了，行吗？你知道现在几点了吗？你能不能别跟着我啊？看我们幸福的起点。哎哎哎，别跑啊！慢点啊，不看路吗？这个故事呢，就是这样。清华毕业之后呢，就想离我爸妈远一点，就留在上海了。最主要的一个原因，是上海的女生比较嗲。俗，你还能不能听我聊天了？能能能，聊。和清华毕业的室友一起创业，开发了一个程序，最后被他占为己有了。现在百度上还能查到他名字。哎，你没去告他呀？没有。当时欠了一大堆债，我就边接私活边打工，去年才还清。所以，节约就成习惯了呗。大姐，我现在在创业呢。打我？啊？是不是想动手打架啊？哎，别别别别别，想听故事呢，你就稳着点。啊，我存着，讲吧。行。钱还完了，故事也讲完了。过来，你什么？哎，你别动手，行不行？别动手，哎，别动手，等我说完，等我说，等我说完。我我现在在创业，不就是找钱吗？温卓呢，就给我介绍了一个投资人。你别提那个人，如果不是因为他是甲方，我真的，我早就我我动手打死他。这么狠他，看来真的受伤了。行，那我就不提他，反正哥们儿，我是站在你这儿的，我那项目好，也不缺他投资。厉害，厉害吧？肯定，爆！怎么回事啊？你跟我没话说了呗？大姐，我等你问我呢。你是不是得问一句？哎，你那个项目怎么样啊？你怎么那么不关心我呢？啊，好像是啊。那这是为什么呢？啊，我知道了，是不是我觉得，反正在我心里面，你淡定也干不成什么正事儿。
变成雨点。